दोस्तों यह है पावरफुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड और फंगिसाइड जिसको आप अपने घर में बहुत ही आसानी के साथ बनाकर पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं और इस फर्टिलाइजर को पौधों में इस्तेमाल करने से पौधों से कीड़े मकोड़े और चूंटियाँ ख़त्म हो जाएंगी और अगर आपके पौधों की ग्रोथ नहीं हो रही तो इस फर्टिलाइजर को आप उस पौधे में इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधों की ग्रोथ भी डबल हो जाएगी और इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को पौधों में इस्तेमाल करने से पौधों पर फल फूल और सब्जियां भी भर के आएंगी जिसके बाद आपके पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होती रहेगी दोस्तों अक्सर जो हमारे पौधे सूख जाते हैं वो हमारी ही गलती की वजह से सूख जाते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता कि किस मिट्टी में हम पौधे लगाएं क्योंकि हमारे पास अक्सर मिट्टी यूज़ होती है यानी इस्तेमाल शुदा होती है जिसमें हमने पहले पौधे लगाए हुए होते हैं हम उसी मिट्टी को उठाकर जब उसमें नया पौधा लगाते हैं तो उसकी ग्रोथ स्लो होती है क्योंकि जो इस्तेमाल शुदा मिट्टी होती है उसमें हम जब नया पौधा लगाते हैं तो उस पौधे को पूरी की पूरी ताकत नहीं मिल रही होती उस मिट्टी में कमी होती है तो पोटाशियम की होती है कैल्शियम की होती है फॉस्फोरस की होती है नाइट्रोजन की होती है जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ स्लो होती रहती है और उसी पुरानी मिट्टी में कीड़े मकोड़े चूटियाँ फंगस भी मौजूद होते हैं जो बाद में हमारे पौधों को नुकसान देते हैं तो उस मिट्टी को पावरफुल बनाने के लिए हमें उस मिट्टी में इस्तेमाल करने होते हैं फर्टिलाइजर ताकि पुरानी मिट्टी में न्यूट्रेशन की कमी को पूरा करें जिससे पौधों की ग्रोथ अच्छी हो सके तो दोस्तों आज का एंटी फंगल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड बनाने के लिए जिस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो है नीम के पत्ते अगर आपके गार्डन में नीम का पौधा मौजूद नहीं है तो आप किसी भी पौधे से नीम के पत्ते तोड़कर अपने गार्डन में ला सकते हैं फर्टिलाइजर बनाने के लिए ये नीम के पत्ते पौधों में एंटी फंगल का काम भी करते हैं पेस्टिसाइड का काम भी करते हैं फर्टिलाइजर के काम भी करते हैं और फंगिसाइड का काम भी करते हैं क्योंकि इस नीम के पत्तों के अंदर बहुत पावरफुल न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जिनको पौधों में इस्तेमाल करने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है नीम के पत्ते लेने के बाद आपने इनको टहनियों से अलहदा कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ अगर टहनियाँ आप पौधों में इस्तेमाल करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा क्योंकि टहनियों में इतनी न्यूट्रेशन नहीं पाई जाती जितना नीम के पत्तों में न्यूट्रेशन होते हैं और नीम के पत्ते टहनियों से बहुत ज़्यादा कड़वे भी होते हैं नीम के पत्तों को अलहदा करने के बाद आपने इनको जूशर मशीन में डाल देना है जैसे मैं डाल रहा हूँ इसके बाद आपने इसके अंदर तीन गिलास पानी ऐड कर लेने हैं तीन गिलास पानी ऐड करने के बाद आपने इसका अच्छी तरह से जूस बना लेना है जैसे आप किसी फ्रूट का जूस बनाते हैं इस तरह आपने जूस बना लेना है तो दोस्तों मैं भी इस मशीन में नीम के पत्तों का फर्टिलाइजर पस्टिसाइड और फंगिसाइड बना लेता हूँ उसके बाद बताता हूँ कि आपने इन नीम के पत्तों का कैसे इस्तेमाल करना है पौधों पर जब नीम के पत्तों का जूस बन जाए तो आपने इनको दूसरे डब्बे में छान लेना है मेरे पास ये छानी है तो मैं इस छानी की मदद से ही दूसरे डब्बे में इस फर्टिलाइज़र को छान लेता हूँ अच्छी तरह से छान लेना है एहतियात से ताकि फर्टिलाइज़र ज़ाया ना हो जब दूसरे डब्बे में अच्छी तरह से छान लें तो इसको आपने पौधों में इस्तेमाल कर लेना है इस फर्टिलाइज़र के पौधों में इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं दोनों तरीके मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला जो तरीका है आपने इस फर्टिलाइज़र को गमले में डायरेक्ट ही डाल देना है जैसे मैं डाल रहा हूँ अगर आपके गमलों के अंदर मिट्टी सख्त है तो पहले आपने कोडी कर लेनी है बाद में आपने इस नीम के फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है इस तरह पौधों में इस्तेमाल करने का ये फ़ायदा है कि मिट्टी के अंदर जितने भी कीड़े होंगे मकोड़े होंगे फंगस होगा वो इस नीम के पत्तों से हमेशा के लिए मिट्टी में ख़त्म हो जाएगा और कोई भी इंसेक्ट आंट्स हमारे पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और हमारे पौधे अच्छी ग्रोथ करना शुरू कर देंगे और अगर जिस मिट्टी में पौधा लगा हुआ है उस मिट्टी में ताकत कम है यानी न्यूट्रिशन कम है तो आप इस नीम के फर्टिलाइज़र को उस मिट्टी में इस्तेमाल करके बाद में आप पौधे को ताकत दे सकते हैं इसलिए आपको जब लगे कि पौधों में ताकत कम हो रही है पौधों की ग्रोथ स्लो हो रही है तो आप नीम फर्टिलाइज़र बनाकर अपने गमलों में इस्तेमाल करें ताकि पौधे की अच्छी ग्रोथ हो सके और उन पर जो फल फूल और सब्जियाँ आएँ उनका साइज भी बड़ा हो और आपको अपने पौधों से अच्छा बेनिफिट मिलता रहे दोस्तों ये नीम का फर्टिलाइज़र आपने हर 20 दिन के बाद अपने पौधों में दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं ये पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि ऑर्गेनिक नेचुरल चीज़ है जो हमारे पौधों को फ़ायदा ही देती है और हमारे पौधों के पत्ते भी लश ग्रीन होते हैं अगर आप इसको खूबसूरत पत्तों वाले पौधों में इस्तेमाल करेंगे तो ये तो हो गया नीम के पत्तों का पौधों में इस्तेमाल करने का पहला तरीका अब मैं आपको बता दूँ कि आप इसको दूसरे तरीके में पौधों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं नीम के पत्तों का पौधों में इस्तेमाल करने का जो 
دوسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پودے کے اوپر شاور کر لینا ہے نیم کے پتوں کا فرٹیلائزر کا کیونکہ جو نیم کے پتے ہیں یہ پیسٹیسائڈ بھی ہے اینٹی فنگل بھی ہے اور فنگی سائڈ بھی ہے اگر آپ اس کے پتوں کا سپرے پودوں پر کرتے ہیں تو پودوں میں جتنے بھی کیڑے مکوڑے وائٹ فلائی ملی بگز چھپے ہوں گے تو وہ اس اینٹی فنگل فرٹی لیدر سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے اس نیم کے پتوں کا سپرے آپ نے گملوں کے نیچے بھی کر لینا ہے اور گملوں کے سائیڈ میں بھی اور پودوں کے پتوں کی پچھلی سائیڈ پر بھی کیونکہ ان جگہوں پر انسیکٹ بہت زیادہ اٹیک کرتے ہیں اور چھپے ہوئے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے اور ہمارے پودوں کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں اس لیے آپ نے سارے کے سارے گملے اور پودے کو اس نیم پیسٹی سائٹ سے نہلا دینا ہے تاکہ ہمارے پودے ہر بیماری سے محفوظ رہیں اور ملی باگز بھی ہمارے پودوں پر اٹیک کرتے ہیں وائٹ فلائی بھی اٹیک کرتے ہیں آپ اس دوران بھی اپنے پودوں پر اس نیم فرٹیلائزر کا استعمال کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے پودوں سے سب کی سب بیماریاں ختم ہو سکیں ان پر پھل پھول اور سبزیاں آسانی سے بڑے ہو سکیں جس کے بعد ہم اپنے پودوں سے اچھا بینیفٹ حاصل کرتے رہیں دوستو آپ بھی ایک بار نیم کے پتوں کا فرٹیلائزر پسٹی سیر فنگی سیٹ بنا کر اپنے پودوں میں ضرور استعمال کریں تاکہ آپ بھی اپنے پودوں سے اچھا بینیفٹ حاصل کر سکیں امید کرتا ہوں دوستو آج کی میرے یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کر لیں کیونکہ ایسی انفارمیٹی ویڈیو آپ کے لئے بناتا رہتا ہوں